Onko journalismi kuollut? Tästä keskustellaan nyt tietokirjailijan ja yrittäjän Katleena Kortessuon kanssa. Katleena on varmasti monelle Alfa tv katsojalle tuttu. Juonnat muun muassa tuota uutisplussaa. Esimerkiksi nyt torstaina on sinun vuorosi. Tervetuloa Katleena. Kiitos. Hei, sä kirjoitit todellakin mediakriittisen kirjan uh, Journalismin kuolema. Mitä medialle oikein tapahtui? Ja sä kerroit tuossa esipuheessa, että se on jännittää ihan kauheasti. Joo. <laughs> Kirjan julkaisu. Niin mikä sinä jännittää? No kyllä mua jännittää se, että kun on olemassa joitain tahoja, jotka kritisoi mediaa ja ne ei välttämättä ole kaikkein asiallisempia tahoja, mä myös pelkään vähän, että mun kirja otetaan semmoiseksi vipuvarreksi niin kuin vääränlaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se mua vähän pelottaa. Mm, kyllä. Miten tuota, ylipäätänsä mediakritiikkiä Suomessa? Usein sanotaan, että sitä on aika vähän. Että sitten ei varsinaisesti ihan kauheasti ole ja toimittajatkin on vähän huonoja kritisoimaan itseään. Niin mikä on oma näkemyksesi, missä kantimissa mediakritiikki Suomessa on? Joo, meillä on muutama, äh, muutama kolumnipaikka, muutama bloggaaja, jotka tekee mediakritiikkiä. Ja sitten meillä on tietenkin tutkijoita. Paljon, paljon tutkimusta tehdään. Mutta joo, meillä ei ole ehkä sellaista mediakritiikin kulttuuria. Ja jokaisenhan meidän on vaikea ottaa vastaan itseemme kohdistuvaa kritiikkiä. Niin mm. ei, ei se ole helppoa. Kyllä mä ymmärrän, että ei toimittajia huvita ehkä lukea mediakritiikistä hirveästi. Mistä se johtuu, että Suomessa ei ole mediakritiikin kulttuuria? Voi olla, että me ollaan ehkä pikkusen liian pieni maa. Eli mm. jos meitä olisi enemmän, me oltaisiin ehkä totuttu erilaiseen ajatteluun ja laajemmin erilaisiin arvoihin. Niin voiko se olla siinä, että me ollaan vähän tämmöinen vanha yhtenäiskulttuurin maa? Sä puhut tuossa kirjassa toimittajien ammattikunnan murroksesta ja tavallaan syistä, että minkä takia toimittajat, journalistit tulee alalle. Ja Yksi syy, joka on nyt siis muuttunut ja noussut vielä enemmän pintaan, on, että halu muuttaa maailmaa. Tämä on sinun teesisi, niin, niin tuota, sä pidät tätä ongelmallisena. Miksi? Joo. Äh, mä itse näen niin, että toimittajan ensisijainen tehtävä on kertoa totuus. Ja toimittajan tehtävä ikään kuin ei ole ottaa kantaa siihen, että millainen nämä totuuden pitäisi olla, mitä pitäisi tehdä, jotta totuus muuttuisi tai tulisi toisenlaiseksi, koska sitten se on arvopohjasta toimintaa, se maailman muuttaminen. Mm. Ja maailman muuttaminen on hieno juttu. Mutta mun mielestä se on poliitikkojen ja aktivistien tehtävä. Mm. Eli mä itse näen niin, että jos toimittajat ja tutkijat kertovat totuuden nykytilanteen, ikään kuin faktat, ja sitten poliitikot ja aktivistit lähtee siitä kertoo, mihin ne pitäisi sitten muuttaa sitä maailmaa. Kuinka paljon toimittajista on tullut aktivisteja? Yllättävän paljon. Ja tämä on ihan tutkimuksissakin havaittu, että nimenomaan kysymys on nuoremmasta toimittajasukupolvesta. Et mähän on itse syntynyt vuonna 75, mutta sitten jos me katsotaan 80-90-luvulla syntyneitä toimittajia, niin yhä vahvempaa on se, että on halu muuttaa maailmaa. Mm. Ja sitten taas 70-luvulla ja sitä vanhemmilla on enemmän ehkä semmoinen, että haluamme kertoa totuuden ja ikään kuin pidättäydytään ottamasta kantaa. Mm. Mistä se sun mielestä johtuu, että toimittajista on yhä enemmän tullut sitten aktivisteja? Se on todella hyvä kysymys. Johtuuko se siitä, että on huomattu, kuinka paljon valtaa on medialla? Niin ikään kuin, että jos haluan muuttaa maailmaa, menen sinne, missä on valtaa, ja sitten ajaudutaankin toimittajaksi. Et ikään kuin nähdään, että se on paikka, missä voidaan muuttaa maailmaa. Mm. Toimittajat oli toisaalta, jos katsoo 70-lukua, niin ne oli ihan politisoituneita. Et, ja toimittajat on myöskin aina halunneet muuttaa maailmaa. Että onko tämä nyt jotenkin sitten sun mielestä muuttunut? Joo, ja ehkä sekin, että ää, aikanaan tiedettiin aika tarkkaan, että mitä lippua mikäkin lehti kannattaa. Mm. Ja, ja toimittajilla oli puolue kirjoja esimerkiksi. Jopa puolue aikaa, jos puhutaan. Nimenomaan. Ja silloinhan se on ok. Ja tämä oli mielestäni kiinnostava. Esimerkiksi ISN saa kanteluita todella vähän puoluelehdistä. Koska ihmisille on täysin selvää, että kansanuutiset tai demokraatti, niin ne uutisoivat puolueellisesti. Puoluelehden pitää tehdä sitä. Mm. Ja enemmän kanteluita tulee niistä lehdistä, jotka ikään kuin sanovat, että olemme puolueettomia. Ja ihmiset kokee, että ei ne kyllä ole. Mm. Sä, sä kirjoitat, että objektiivisella journalismilla on ikäkriisi ja identiteettikriisi. Niin sanotaan nyt sitten esimerkkejä, että miten se näkyy suomalaisissa. Minkälaisia ihan konkreettisia esimerkkejä? Sulla on aika paljon tuossa kirjassa luettelet niitä. Että... Joo. Uutisoinnista. No esimerkiksi itse, mä oon tämmönen, itse tämmönen oikeistofeministi, niin mä oon vähän huolissani siitä, että esimerkiksi feminismi on jotenkin hirveän vahvasti suomalaisessa mediassa lyönyt läpi ikään kuin jotenkin hyvänä ja oikeana aatteena. Eikä siinä mitään. Mun mielestä se on varmasti hyvä ja oikea aate. Mutta pitää tunnistaa, että feminismihän on poliittinen aate. Ja jos lehti kannattaa media, jokin uutiskanava kannattaa avoimesti feminismiä ja vaikkapa todella voimakkaita feministisiä kannanottoja tekee, 
niin ne on poliittisia kannanottoja. Mm. Ja mä itse tykkäisin, että meitä feministejä kritisoitaisiin. Mä haluaisin, että meitä haastetaan, eikä niin, että, että yhtäkkiä media, jonka piti olla vallan vahtikoira, onkin yhtäkkiä feminismin sylikoira. Mm. Niin mun mielestä niin ei saa tapahtua. Niin, onko näin tapahtunut sun mielestä, että, että vallan vahtikairasta on tullut feminismin sy- sylikoira? Kyllä, on todella vaikea löytää feminismiä kritisoivia artikkeleita suomalaisesta u- uutismediasta. Se on vaikeaa. Niin, siellä on se Ivan Puopolo ja niin. sitten ehkä allekirjoittanut, <laughs> jotka, niin. jotka on kirjoittanut. Mistä se johtuu? Ähm, Feminismi on halvatun hyvin brändätty poliittinen suunta. Ensinnäkin sillä on todella vahva historia ja upeita saavutuksia. Naisten äänioikeus ja ylipäätään se, että nainen saa omistaa ja periä ja tehdä työtä. Mm. Niin nämä ovat kaikki asioita, jotka ovat feminismin saavutuksia. Mm. Eli sillä on upea positiivinen historia plus sillä on upea positiivinen tavoite, tasa-arvo, mikä on niin kuin aivan loistava tasa-arvo niin kuin, tai tavoite. Mutta sitten ne keinot, niin niistä keinoista me kyllä voidaan olla eri mieltä. Niitä keinoja pitää pystyä kritisoimaan. Mutta jos puhutaan feminismistä tavallaan, että se on miesten ja naisten tasa-arvo, se perinteinen tapa, millä se ymmärretään, mm. niin eikö se ole hyvä, että jouraalisi tämmöistä tukea, kuten ihmisoikeuksia ja ihan tämmöisiä demokratiaa? Ää... Joo. Joo, siis ehdottomasti journalismin pitää olla ihmisoikeusmyönteistä ja tasa-arvomyönteistä. Mutta feminismi tarjoaa tietynlaiset keinot tähän tasa-arvoon pääsemiseksi. Ja mun mielestä keinoja pitää aina pystyä kritisoimaan. Ja nythän sä puhut itse asiassa tästä intersektionaalisesta feminismistä, joka on tää uusi feminismin aalloista. Feminismin aalto, joka on myöskin po- poliittinen liike. Mist, mistä se johtuu? Että, tai, tai miten sä näet, että äh, kuinka paljon... Media ottaa tämmöisiä puoluepoliittisia kantoja, että miten, miten media suhtautuu esimerkiksi siihen perinteisiä puolueita kohtaan, että kuinka tasapuolinen se on? Joo, kyllä on havaittavissa ihan selkeästi, että tiettyjä puolueita jotenkin pikkusen enemmän kritisoidaan tai arvostellaan. Et esimerkiksi no Markku Jokisipilä hän kirjassaan totesikin, että, että perussuomalaisia yhä käsitellään uutisissa pikkusen jotenkin pykälää kriittisemmin tai, tai pykälää jotenkin mm, haastavammin ehkä. Ja esimerkiksi Päivi Räsänen sanoo tässä kirjassa mun haastattelussa, niin hän kyllä esimerkiksi on huomannut, että eihän häntä koskaan esimerkiksi pyydetä vaikkapa naisten lehden kanteen. Mm. Että, että siellä ei ole paikkaa perussuomalaiselle naispoliitikolle tai kristillisdemokraattiselle naispoliitikolle. Ja sehän kävi läpi noita naisten lehtien kansia Suomesta. Mitäs poliitikkoja siellä sitten nähtiin? Joo, kyllähän siellä aika vahvasti on öö, Demaria Vasemmistoliiton edustus, että siellä on Lee Anderssonia ja öö, Nasima Rasmiaria ja Sanna Marinia ja vähän vihreitäkin näkyy. Ja oliko sitten yksi keskustalaispoliitikko ja oliko yksi kokoomuspoliitikko? Et aika vahvasti niin kuin vihreisiin ja vasemmistopuolueisiin painottuu ne poliitikkojen kansikuvat naisten lehdissä. No mistä se luet, se johtuu? Erittäin hyvä kysymys. Johtuuko se siitä, että toimittajat on vähän liian jotenkin homogeenisia ja yhtenäisiä ajatusmaailmaltaan? Mä en osaa sanoa. Ö, osa mun kirjan haastateltavista sanoi sitä, että toimittajat ovat liikaa tulee samasta suppilosta alalle, liikaa ehkä jopa samaa ikäluokkaa, jopa samaa sukupuolta, samaa koulutusta. Niin sit sitten väkisinkin tietyssä kuplassa tulee tietynlaiset ajatukset jotenkin valtavirraksi. Mm. Ja tätä on tutkittukin. Mm. Ö, uutis- suomalaisen tutkimus taisi olla se sitä, että sitä siinä kirjassa. Ja sinnehän toimittajien suosikkipuoli oli vihreät ja, ja inhokkipuoli oli perussuomalaiset. Joo, juurikin. kyllä se näkyy ihan selkeästi. Se näkyy sun mielestä uutisoinnissa. Joo, valitettavasti. Ja mun tarkoitus ei ole väittää, että se on jotenkin niin tahallinen salaliitto. Mutta enemmän vaan niin, että me ihmiset tosi helposti me tehdään tiedostamattomia ratkaisuja. Ja jos on joku asia, mistä me ei oikein tykätä, niin ei me oikein osata uutisoida siitä neutraalisti tai varsinkaan positiivisesti. Se puhut siinä myös Marinin palvonnassa ja siitä, että media idolisoi ja jopa fanittaa Sanna Marinia. Ja kirjoitat, että ajanjakso maaliskuusta 2020 syksyyn 2021 jää mieleen aikakautena, jolloin vahtikoira kierähti kiltisti selälleen ja jäi odottamaan rapsutuksia. Niin miksi arvioit, että näin kävi? Joo, siinähän jotenkin... Siinä ehkä kumuloituu se, että meillä oli tullut korona, siis yllättävä, valtava kriisi, mistä kukaan ei oikein tiennyt, mitä piti tehdä. Ja, ja Sanna Marinhan hirveän täsmällisesti, huolitellusti, vakaasti ikään kuin johti näitä tiedotustilaisuuksia, eli hän pärjäsi aika hyvin. Ja sitten kansainvälinen media kiinnostui, ylipäätään naisten lehdet kiinnostuivat, hänestä tehtiin paljon lehtijuttuja, myös ulkomaisia lehtijuttuja. Ja hän on, hän on hyvin edustava, fotogeeninen ihminen. Niin siinä syntyi jokin semmoinen... Ähm, 
kultti, henkilökultti, jossa enää sitten ei voinut yhtään kritisoida pääministerin toimintaa, vaikka ihan puhuisi siitä politiikasta, että joku olisi eri mieltä poliittisista ratkaisuista, niin sen kritisoiminen oli yllättäen todella vaikeaa. Ja minulla on tosiaan kirjassa aika paljon esimerkkejä siitä, että kun meni ihan henkilöpalvontaan Sanna Marinin uutisointia, vaikka häntä esittelevät kuvatekstit tai somesaatteet. Mm. Eikö häntä kuitenkin myös arvosteltu aika paljon, esimerkiksi nämä aamiaiskohut sun muut? Että kyllähän hänellä on ollut myös tämmöisiä hyvinkin negatiivisia kohuja. Kyllä. Ja ne lähti tulemaan sitten syksyllä tai loppukesästä 2021. Et siinä oli semmoinen yksi vaihe, se koronan ensimmäinen aalto, joka oli suorastaan kritiikitöntä uutisointia. Mm. Mutta nyt on jo selkeästi vähän semmoista... Niin kun tarttumapintaa tai rohkeutta tarttua. Se kiinnität huomiota tuossa kirjassa myös siihen, että poliittinen satiiri on Suomesta loppunut melko, melko lailla kokonaan. Ää, niin mistä se johtuu? Ja onko se, onko se huolestuttava? Onko se, pidätkö sitä niin huonona asiana? Tarvitaanko mistä johon? Joo. Mun mielestä poliittista satiiria pitää olla. Se, siis sehän on tämmöisen länsimaisen ja, ja vielä ehkä vielä keski-eurooppalaisen sivistysvaltion merkki, että osataan satirisoida ja jotenkin arvostella ehkä, ehkä vähän semmoista aika niinku tiukkaakin poliittista satiiria. Meillä ei kyllä oikein ole sellaista, että me ollaan jotenkin niin kilttejä, jotenkin niin ylikilttejä ehkä, että sitten ei enää osata tehdä sellaista niin, poliittista satiiria, niin kuin iltalypsy oli aikanaan. Mm. Mistä se johtuu? Älyttömän hyvä kysymys. Ö, pelätäänkö me, että, et, että ikään kuin satiiri kääntyisikin vihapuheeksi, että se olisi jotenkin tosi jotenkin haitallista yhteiskunnalle, mä en tiedä, vai johtuuko se just siitä, että satiiria ei haluta kohdistaa niihin, joist, niihin politikkoihin, joista itse tykkää? Hmm. Eli syntyykö satiiri uudelleen, jos meille tulee oikeistohallitus, en mä tiedä. Hmm. Minkälaisia keinoja medialla sitten on? ohjailla agendaa. Sä käyt niitä läpi aika yksityiskohtaisesti. Joo. No tietenkin on keinoja valita haastateltavat tietyllä tavalla. Et esimerkiksi oliko se Ylen juttu, missä oli kysytty kuudelta ihmiseltä mielipiteet ilmastonmuutoksesta. Tai ei ilmastonmuutoksesta, sehän nyt on fakta, eihän siitä nyt mielipiteet tarvitse kysyä. Mutta kuudelta ihmiseltä oli kysytty mielipiteet, mitä pitää tehdä ilmastonmuutokselle tai mitä mieltä olet elokapinasta. Mm-hmm. Ja näiden kaikkien kuuden mielipiteet oli jotenkin todella yhtenevät. Kaikkien mielestä niin kuin, tehdään todella paljon, todella valtavat muutokset tarvitaan ja elokapina on aivan loistava ajatus. Ja mietit, että ei ne kuusi henkilöä varmaan ehkä edustaneet koko Suomea. Mm. Et kyllä mä uskon, että myös elokapinan kritisoijia voisi löytyä tai joita kuita, jotka haluaisi tehdä vähän maltillisempia ilmastonmuutostoimenpiteitä. Mm-hmm. Et haastateltavien valinta on yksi, mm-hmm. mutta sitä on sanavalinta. Et jos me kuvitellaan, että poliitikko A sanoo jotain aika tiukkaa somessa, kuvitellaan, että poliitikko A sanoo tosi jyrkästi, että hän vastustaa X, mikä se X sitten onkaan, niin se, miten media uutisoi siitä, eli kun tämä poliitikko sitten tulee saamaan hirveän määrän palautetta, ihmiset on eri mieltä, niin uutisoiko media, että tämä poliitikko sai vihapuhetta, mikä tarkoittaa sitä, että se poliitikko oli ikään kuin oikeassa ja hyvä ihminen, mm. sai vihapuhetta ja viharyöryn, mm. niin. vai sanotaanko, että hän sai paljon laajaa kritiikkiä, mikä taas indikoikin sitä, että se olikin paha poliitikko ja se laaja kritiikki oli asiallista. Hän on väärässä. Niin. Mm. Ja kuitenkin ne sadat twiitit, mitä tämä poliitikko voi saada, ne voi olla sisällöltään aivan samanlaisia. Mm. Että idiootti pyydä anteeksi, tämä on ihan väärin, ei tämä näin voi mennä. Mm. Niin kehystääkö media sen viharyöpyksi vai kritiikiksi? Mm. Sillä on valtava merkitys. No minkälaisia asioita sä oot sitten havainnut, että mediassa on semmoisia, että media suhtautuu niin kollektiivina jotenkin kriittisesti aina mm. tai sitten positiivisesti myönteisesti aina? Joo, kyllä meillä on tällaisia selkeästi tosiaan, että esimerkiksi niin, että ilmastonmuutokseen liittyvät toimet, niin hyvin vahvasti suositaan voimakkaita toimia, niin kuin todella voimakkaita toimia. Että sitten semmoinen, jos yritet, joku yrittää ehdottaa tämä vähän niin kuin maltillisempaa, mutta kuitenkin ympäristöystävällistä ja to, niin kuin linjaa, niin yleensä sitä ei oteta huomioon, joten niin kuin todella voimakkaat toimet. No sitten just intersektionaalinen feminismi, siinä me nähdään, että se on aina niin kuin todella hyvä asia ja, ja aivan mahtava, ja sitäkään ei oikein osaa kritisoida, osata kritisoida. Ja yksi, mitä mä olen huomannut nyt pienenä nousevana ilmiönä, niin jostain syystä tämmöiseen uushengellisyyteen, pakanuuteen, yliluonnollisuuteen, yksisarviset kristallit ja horoskoopit, niin siihen alkaa tulla sellaista yllättävän positiivista uutis- uutisointia. Mm. Ja se on mua vähän hätkähdyttänyt. Niin kuin sä oot itse myöskin kritisoit kaiken maailman huuhaata ja oot skeptikko. Mä oon itse, niin... itse aika monen skeptikko. Hu- Kiinnitän tuomitaan tuommoiseen. Mistä se johtuu? Kirjoitat, että esimerkiksi Hesarissa on ollut noidista 
kritiikittömiä juttuja ja shamaneista ja sen semmoisista. Niin mistä tämä lehdissä on edelleenkin horoskooppeja? Joo, äh, johtuuko se siitä, mä en tiedä, nyt tämä on keittiöpsykologiaa, mitä mä sanon, Joo. mutta johtuuko se siitä, että meillä on kuitenkin tarve uskoa johonkin yliluonnolliseen? Hmm. Ja jos esimerkiksi ateismin määrä on yhteiskunnassa kasvanut tai kirkosta erotaan, niin ihmiset tarvii jotain tilalle. Niin tuleeko joille kuille sitten se ajatus, että horoskoopit on oikeasti tai kristallit tai yksisarviset tai noita riitit tai, tai samanismi? Hmm. Tuleeko se sieltä, että me tarvitaan jotain itseemme suurempaa? Sä oot huolissaan median roolin murtumisesta ja ylipäätänsä median murroksesta. Niin minkä takia, minkälaisia asioita se tuo sitten, sitten mukanaan? Joo, meillähän on... Todella jännittävät paikat, jos esimerkiksi ihmisten luottamus mediaan romahtaa, niin siinähän on se riski, että ihmiset siirtyy aivan, no mitä nämä nyt on valemediat, maalikkomediat, aivan lukemaan huuhaa lähteitä vailla mitään ikään kuin lähteiden tarkistusta tai vailla mitään kritiikkiä. Siinä on iso riski. Ja mä, mä näen, että median tehtävänä on edistää demokratiaa. Ja se tarkoittaa, että meidän median pitää aika rationaalisesti esitellä erilaisia, vaikkapa poliittisia näkemyksiä. Ei tietenkään mitään, mikä jotenkin ei perustu faktoihin. Mutta mielipiteitä, niin kauan kuin mielipiteet perustuu faktoihin, mm. ne ovat erilaisia mielipiteitä. Ja demokratialle on tosi tärkeää, että niitä kaikkia esitellään. Tietysti niin, sä siis huolissaan luottamuksen murenemisesta mediaa. Minkä takia se on paha asia? Mediahan on vallankäyttäjä. Ja Suomessa mediaan luotetaan edelleen kansainvälisesti, kun katsotaan niin varsin paljon. Niin miksi Joo. sitä vallankäyttäjää ei saa vähän kyseenalaista? Mm-hmm. No itse asiassa Anna Kontula sanoikin mun kirjassani, että hän on todella huolissaan luottamusprosenteista on liian suuria. Eli Anna Kontulan näkökulma on se, että meidän kaikkien pitää suhtautua todella skeptisesti mediaan ja ikään kuin vertailla eri uutislähteitä ja etsiä totuutta ja olla lähdekriittisiä. Niin se on sitten se toinen vaihtoehto. Ja mä ymmärrän, että sehän on rationaalista, mutta mä en tiedä kuinka monella ihmisellä on aikaa ja kapasiteettia siihen kriittiseen lukemiseen. Se on aika raskasta. Mm-hmm. Näet sä, että media jakaantuu tulevaisuudessa Suomessakin vähän samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, että siellähän on, on oikeastaan kaikki muu media ja sitten versus Fox News, niin. että siellä on tavallaan liberaali konservatiivin media, niin näetkö Suomessa tämmöistä? Mä pelkään sitä, mä pelkään sitä, mutta mä en näe, että se olisi ihan niin iso riski, koska se tarkoittaa ensin sitä, että meillä pitäisi puoluekentässä tapahtua aika valtavia murroksia, koska meillä on kuitenkin monipuoluejärjestelmä, niin Mä pelkään median polarisaatiota. Miksi sä pelkäät sitä? Sen takia, että jos media polarisoituu ja sit jos ihmiset lähtee lukemaan vain puolueen A-lehteä tai vain puolueen B-lehteä, niin ihmisten käsitykset polarisoituu, ne ihmiset kuplautuu ja ihmisten koko käsitys todellisuudesta tulee todella erilaiseksi. Ja mitä er- erkaantuneempi meidän yhteiskunta on, niin sitä vaikeampi meidän löytää niitä konsensuksia ja yhteisiä ratkaisuja. Katleena Kortesso, kiitos oikein paljon haastattelusta.